Bonjour la Fire Family, aujourd'hui je voulais vous raconter mon épopée Fire Scout. Je suis parti plusieurs fois sur intervention, sur incendie avec les pompiers de Bruxelles avec mon scooter, avec mon Fire Scout. C'est une épopée assez originale que je voulais partager avec vous. C'est quelque chose d'unique et vous le savez sur cette chaîne YouTube, j'ai tendance à tout partager ce que je vis aux côtés des pompiers de Bruxelles. Installez-vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo et de vous parler mon épopée avec mon, mon scooter, je voulais vous inviter à vous abonner aux réseaux sociaux des Popées de Bruxelles. Je ne l'ai encore jamais fait sur cette chaîne YouTube, je ne vous ai jamais dit de le faire. Mais voilà, au bout d'un an, je pense qu'il était temps de vous dire de le faire. Abonnez-vous aux réseaux sociaux des Popées de Bruxelles. Donc ça se passe sur Instagram et sur Facebook. Je suis très actif sur leurs réseaux sociaux. Je partage beaucoup de choses, beaucoup de stories, euh, la vie en caserne, les repas, la cuisine. Euh, tout ce qui se passe aussi du coup en bas dans le garage, les interventions, comme ça vous suivrez euh, l'actualité des pompiers de Bruxelles quasiment en direct. Ça fait un an que je suis ici avec les pompiers de Bruxelles jour pour jour et je suis fier d'avoir doublé le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. D'ailleurs en passant par là, les vidéos que je publie sur euh, ces deux réseaux sociaux des pompiers de Bruxelles, à chaque fois c'est des euh, dizaines et des dizaines de partages, parfois même de centaines. Beaucoup de commentaires, beaucoup d'interactions. Ça fait très plaisir, c'est vraiment un honneur que de pouvoir faire ça au quotidien. Je voulais vraiment vous inviter du coup à, à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme ça vous allez être informé. Et comme il y a toujours un peu de délai entre mes vidéos YouTube et bien sûr l'actualité, ce qu'il se passe en direct, je trouve que c'est intéressant pour vous que de suivre tout ça en direct. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelques interventions et notamment mon épopée Fire Scout, je suis parti plusieurs fois avec mon scooter d'intervention, donc je l'appelle comme ça le Fire Scout. Euh, scooter d'intervention, c'est bien sûr un délire, ce n'est pas un scooter d'intervention, c'est mon scooter perso, et c'était un challenge que je m'étais fixé. J'ai toujours euh, voulu partir euh, sur intervention euh, par moi-même, et notamment avec mon scooter, ça c'est mon scooter, ça fait un peu plus d'un an et demi que je le possède. Il était chez mes parents à Lyon, et je l'ai fait ramener ici donc à Bruxelles, à l'état-major des pompées de Bruxelles. Et ça me titillait depuis un certain temps le fait de pouvoir partir sur intervention avec ce scooter. En étais-je capable Et c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Alors ce Fire Scout, c'est un scooter de la marque Niu. Donc c'est un scooter électrique d'une autonomie d'environ 60 km. Je le kiffe. Je l'adore vraiment, il est rouge, j'ai choisi la couleur rouge pas par hasard. Je m'étais dit, je vais partir sur intervention avec ce Fire Scout, je vais tenter de partir sur intervention. Donc c'était assez compliqué pour moi parce qu'il était là du coup dans le garage et moi je me disais comment je vais partir avec. Au début je voulais suivre le convoi, partir avec les camions, je me suis dit que ça serait trop compliqué, j'en avais même un peu peur. L'idée c'était d'arriver sur intervention, je voulais pas prendre de risques et je sais qu'avec un scooter 50 cm3 et bien sûr en respectant le code de la route, j'arrive jamais à suivre le convoi alors ce que j'ai fait c'était que je partais à mon aise tranquillement pour arriver sur intervention alors ce que je faisais quand il y avait un départ incendie j'allais voir sur google Maps où était situé le lieu de l'intervention et si l'intervention était à moins de 2 km et eh bien je descendais et euh, j'allais prendre mon scooter et je partais euh, du coup avec le gps je partais sur le lieu de l'intervention donc à chaque intervention chaque départ incendie je checkais sur euh, sur google Maps pour voir où était l'incendie et est arrivé le moment où je suis parti sur l'intervention avec euh, du coup le fire scout j'étais dans ma chambre on avait passé une superbe journée euh, aux portes ouvertes du seria il était environ 10 heures j'avais pris ma douche j'étais dans mon lit je me rappelle je m'étais même mis mes petites crèmes et j'étais en train 
de me relaxer et je me disais ah on est bien quand même. Et là il y a eu un départ incendie, j'ai pris mon GSM, j'ai regardé où était l'intervention, l'intervention était à 1,2 km et je suis descendu du coup dans le garage, j'ai euh, pris euh, mon scooter, je suis allé au niveau du coup de, de, de mon casier, j'ai pris ma veste de feu, j'ai mis mes gants, mon casque et je suis parti euh, sur l'incendie. Comme je vous l'ai dit, je suis parti vraiment à mon aise. Le départ incendie est parti en direction de l'incendie et moi je suis parti de l'autre côté de la caserne. Donc pour vous dire à quel point j'étais vraiment, on était vraiment parti par des directions opposées. Et moi j'étais parti peut-être 3-4 minutes après. Arrivé sous le pont de Gare du Nord, vous savez ici il y a la Gare du Nord et il y a, on peut passer sous, sous, la, sous la voie ferrée. Et arrivé à ce niveau là, j'ai ma radio sur moi que j'avais allumée, la radio du service et j'entends Davy, l'officier de garde, qui dit incendie confirmé. Donc j'étais à environ 600 mètres de l'incendie. Je crois que j'avais fait à peu près la, la moitié du chemin. Et je suis arrivé au niveau de l'incendie. Je suis monté sur le trottoir parce que je me suis dit qu'il fallait que je me gare quand même le plus proche de l'intervention. J'étais avec ma veste de feu et mon euh, gilet avec marqué photographe à l'arrière. Le casque, c'était mon casque de scooter. Hein, j'ai pas pris mon casque d'incendie. Et donc je suis arrivé et je me suis garé ici, près de la bouche d'incendie. Et je suis passé sous euh, la rue Balise et je suis arrivé à temps sur intervention. Okay. On voit euh, l'incendie qui est très vite maîtrisé parce que je suis quand même arrivé un peu après euh, les secours. Donc les flammes sont vite rabattues, mais j'étais content, je m'étais dit waouh, avec mon Fire Scout, par moi-même, j'ai réussi à capter ces quelques images. Voilà, donc ça c'est quand j'arrive, c'est les premières images que j'ai. On l'entend à ma respiration. Quand j'arrive sur intervention, je suis toujours méga essoufflé parce que je cours, je cavale. Et donc du coup, je suis essoufflé. Et ça, ça s'entend toujours dans mes vidéos. Mes vidéos qui sont postées, je vous le rappelle, sur les réseaux sociaux des Pompiers de Bruxelles. Allez suivre euh, les réseaux sociaux parce que cette vidéo, elle est sortie il y a quand même pas mal de temps. Après, quand vous voyez cette vidéo, vous savez pas tout ce qui se passe derrière. Et c'est pour ça que j'aime bien vous raconter ça, débriefer avec vous ces interventions sur ma chaîne YouTube. Donc, on est sur un feu d'appartement. Il y a pas mal de fumée et les pompiers rapidement maîtrisent l'incendie comme à leur habitude ils sont euh, méga rapides ça va très vite les échelles se déploient le feu est éteint et moi je récupère quelques images et j'en fais une vidéo d'environ une minute du coup pour les réseaux sociaux des pompiers de bruxelles bien sûr quand j'arrive sur place mon objectif c'est de rendre compte du coup à luc qui euh, lui envoie les images que je lui envoie lui il envoie ça à la presse et comme ça euh, la communication c'est carré c'est très rapide ça a toujours été notre manière de travailler enfin en tout cas depuis que je suis arrivé, ça marche très bien et je suis trop content de faire ça de cette façon. Pour la petite anecdote de cette, euh, cet incendie, quand euh, je suis arrivé euh, sur, euh, sur l'intervention, je me suis rendu compte que je n'avais plus de batterie sur mon GSM. Comme j'avais filmé toute la journée euh, le Seria, et euh, eh bien j'avais, euh, enfin la porte ouverte qui, qui se passait au Seria, je n'avais plus de batterie sur mon GSM. Donc arrivé sur l'intervention, j'ai pu avoir ces quelques images, et bien sûr, il ne me restait que 2 ou 3% de batterie. Et euh, ne connaissant pas trop Bruxelles, même si j'étais pas très loin de la caserne, je me suis dit, mince, comment je vais rentrer à la caserne Donc du coup, j'ai quand même attendu un peu qu'une échelle euh, se libère pour qu'il puisse rentrer à la caserne, et je me suis dit, comme ça, je vais suivre l'échelle. À l'échelle, c'était Mike, c'était l'échelle de Cité et je sais que je sais, je sais où situer euh, le poste avancé de Cité par rapport à l'état-major et du coup dès qu'ils ont été libérés, moi j'ai suivi l'échelle c'était vraiment rigolo parce qu'il y avait l'échelle et moi je suivais avec, euh, bah, avec mon, mon Fire Scout, c'était rigolo et dès que je suis arrivé dans, dans le boulevard que je connaissais j'ai pu rentrer à la, à la caserne à mon aise j'ai fait le montage vidéo, j'étais trop content j'étais trop fier de moi, comme quoi c'est possible de partir sur intervention avec un scooter Merci que Intervention terminée, on va faire le montage vidéo. La deuxième intervention que je voulais partager avec vous, il s'agit aussi ici d'un feu 
euh, d'appartement. Et pareil, je suis parti avec mon Fire Scout. Donc c'était pas très loin, c'était la rue de Linné. Donc c'est vraiment, vraiment pas très loin. Pareil, ça doit être à un kilomètre et quelques. Euh, je suis parti avec mon Fire Scout. Euh, là aussi, je suis descendu. J'ai vraiment pris mon temps. J'avais vraiment pas envie de, de me presser. Donc euh, en plus, je l'avais déjà fait quelques jours avant. Donc euh, j'avais pas trop la pression. Je suis descendu. J'ai pris, euh, enfin j'ai checké sur euh, Google Maps où était l'incendie. C'était pas trop loin. Je suis descendu. Euh, j'ai pris euh, mon Fire Scout. Arrivé sur cet incendie, on peut constater qu'il y a de la fumée. Là aussi, j'arrive suffisamment tôt pour euh, choper quelques images. Et je suis trop content parce que j'ai ce type d'image et ça c'est vraiment quelque chose dont je suis à chaque fois trop fier C'est de pouvoir filmer les pompiers en action Comme je vous l'ai dit, moi ce que j'aime c'est quand je peux filmer la fumée, l'incendie qui se développe Et ce que j'aime aussi par dessus tout filmer, c'est les pompiers en action Comme ici quand ils sont en train de casser la vitre, euh, quand, ils passent, euh, voilà, quand ils passent dans l'appartement Parce que c'est pour moi un geste euh, héroïque, c'est dangereux et ils le font Et ils le font quasiment quotidiennement, hein. je suis là depuis un an et ça, ça n'arrête pas Ils l'ont encore fait aujourd'hui, il y a eu un feu de cuisine euh, ça, ça n'arrête pas, il y a des incendies quasiment tous les jours des fois il y en a deux, trois par jour et je suis trop content de filmer ça et c'est pour ça que je suis content de faire ces vidéos c'est pour ça que je suis content de m'occuper des réseaux sociaux des pompées de Bruxelles c'est pour montrer au monde ce qu'ils font ils font des choses de dingue et je suis content de capter ces instants donc ici il s'agissait d'un feu de cage d'escalier pour être précis donc voilà, j'ai pu avoir quelques images. Toujours pareil, j'ai envoyé les images à Luc pour rendre compte du coup de ce qu'il se passait. C'est allé très vite, les pompiers ont été très efficaces, comme sur l'autre incendie, très efficaces, très rapides. Donc bravo à eux, bravo à eux pour ces interventions. Et moi je suis trop content car avec mon Fire Scout, j'ai pu avoir ces quelques images. Je suis ensuite parti sur deux autres départs incendies. Donc en tout, j'ai fait quatre interventions avec ce Fire Scout. Donc pareil, c'était des incendies, enfin des départs incendies qui n'étaient pas très loin. L'un d'entre eux c'était un feu de casserole donc euh, ouais, pas très grave, euh, j'ai pas fait de communication à part quelques stories. Et l'autre intervention je ne m'en souviens même plus mais ça devait être un truc pas très grave non plus. Je voulais vraiment vous raconter ça parce que je trouve ça rigolo, c'est qu'une anecdote parmi tant d'autres que j'ai avec les pompiers de Bruxelles. C'était un petit challenge que je m'étais fixé, j'ai juste fait 4 départs incendies, je n'en ferai plus parce que je pars avec la voiture des officiers dans les nouvelles Roméo. Et, euh, et c'est beaucoup plus confort, c'est beaucoup plus safe, c'est beaucoup mieux, je suis au cœur de l'action, je continuerai. Euh, à partir sur intervention avec euh, les officiers et le Fire Scout reste ici à l'héliport, à l'état-major. C'est mon petit scooter pour aller visiter les casernes des pompiers de Bruxelles quand j'en aurai besoin ou pour aller faire des courses. J'ai d'autres euh, trucs à vous montrer, plein d'incendies, plein d'interventions très intéressantes, ça n'arrête pas. Euh, encore aujourd'hui, il y a eu encore pas mal d'interventions. Hier, ça n'a pas arrêté. C'est euh, le quotidien des pompiers de Bruxelles. Euh, un quotidien euh, extrême, vraiment, je le vois, parce que c'est vraiment intense. Je suis trop fier de pouvoir euh, filmer tout ça et de pouvoir vous montrer tout ça sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous pour ne pas louper, bien sûr, la suite euh, de ces débriefings sur ma chaîne YouTube. Je vous le répète, allez suivre les pompiers de Bruxelles sur leurs réseaux sociaux. Comme ça, vous allez savoir en direct ce qu'il se passe sur Bruxelles à mes côtés. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le like. N'hésitez pas à venir discuter dans les commentaires et bien sûr partagez ça autour de vous. Il n'y a personne au monde qui fait ce genre de vidéo. Il ne faut surtout pas hésiter à partager tout ça et en discuter autour de vous. Ça fait de la com autour des pompiers de Bruxelles et voilà, c'est comme ça que moi je vois la communication et c'est trop bien. Rompez que Sainte Barbe vous protège, prenez soin de vous et puis faites attention sur intervention. On se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo.